安的，你一定要帮帮我。小雪，我想你应该要明白，这件事情只有你能够帮你自己。是的，是的，我知道我明白，可是，可是。我想死，爱的痛苦已不再可，生死攸关呐，安迪！我要是没有出息的话，我爸爸就会抛弃我的。你先别哭了，你告诉我到底怎么回事？为什么你爸抛弃你？我爸还有另外一个儿子，是跟他前妻生的。我哥住别墅，开豪车。你看看我，你看我，别说别墅了，连车子也是家里最破的。既还品牌代理是我唯一的机会，我最难耐我的就是被家庭抛弃的姐。连我妈也会被扫地出门，三弟，你可一定要帮帮我呀！行了，别哭了，把资料拿过来吧。反正明天也是周末，我们现在开始。小秋，怎么才回来呀？大晚上的，女孩子家教的多不安全。有人送我回来。资料都拿来了，我听你在跟外面人说话，这小秋回来了吗？回来了。这没事吧？那有什么事儿啊？做爱做的事儿呢。你靠近他，浑身上下都透着那股味儿。什么味儿啊？哦。然后呢？嗯，去看电影啊。看完电影干嘛去了？看完电影去 K 歌啊。然后呢？然后就吃香叶了呗。这个白主管今天是大出血了呀。还好吧，我们俩都是团购的。电影是团购的，黑哥也是团购。哎，对了，那个黑哥包房里啊，还送小蛋糕，下次我带你去吧，性价比特别高。嗯，我可跟你说啊，你下回不能这样了，打你电话你也不接，我们都急坏了。嗯，哎，那个二二零三的小曲，跟安迪他们很熟吗？我刚才看见小曲进安迪房间了。他俩又到一起去了，什么叫又到一起去了？我们刚才刚从小曲家出来，他俩怎么又到一起去了呀？我跟你说啊，我们现在呢已经发展成小团体了。咱姐跟安迪，他俩刚才一起去吃晚饭了。曲潇潇嘛，倒是不大跟我们在一起。他最近好像在忙什么国外品牌代理，还说要让安迪帮忙呢。怪不得呢，我看见曲潇潇拿着电脑跟文件夹进了安迪房间。那我得去加入呀，哎，莹莹，要不你陪我一起去吧？我这一个人有点不太好意思敲门，嗯，你陪我去吗？我，我实在太困了，我就不去了。要不然我把你送过去，我再回来。那还是算了，那我自己去吧。那你在这休息啊。嗯，拜拜。我是去给你买咖啡的吧？有杯纸的。我觉得是这样的，你爸爸让你做的这个可行性报告，我认为可以从市场容量入手。从空调的方案设计到安装，以及后续需要的一个维护保养，都需要非常专业的技术人员。但是我看到你们公司完全都没有接触过空调项目。如果你想说服 GI 公司把这个总代理给你的话，一定要从这两点说服他们。
。那你呀、啊，你刚才说的那些，在哪个晚上上面的？如何开始？当他的疯狂遇上他的理智，两条平行的线，两个世界的人，突然有了交汇缠绵的位置。是我当年上学的时候能有这股拼劲就好了。我给你把它打印出来。小冠，我还没有谢谢你呢。这事跟你没有关系，你为什么要主动参与啊？我想跟安妮姐学学思路，就她今天说的这些呀。哎呀，够我上半年班的。学思路也不用帮我赶报告了吧？你是不是觉得我的英文水平太差，担心我一个人完成不了，所以才来帮我的？你不承认我也要谢谢你。等我把这里忙完了，请你去吃早餐。我有酒精考验的熬夜经验，吃了早餐再睡，睡眠质量最好。算了吧，我现在是只想睡觉。那行，这顿饭咱们先歇着，等你睡醒以后我们再吃。嗯。那我可先撤了啊！这本子我就留给你了，你自己好好看啊。好的，我也先走了。哎，走啦。嗯，那你也赶紧睡吧啊。睡什么睡呀？现在正是生死攸关的时候，城外在此一举。我身上每一个细胞都充满着压力，怎么睡得着呢？再说了，本小姐好不容易为工作熬了一次夜，要是不让爸妈知道的话，那不是白熬了？是的。等我的好消息吧。嗯，拜拜。坐下里，那，你一份，你一份，那是什么呀？看啊。机癌代理可行性计划。三天的时间你就做出来了？对啊。老徐啊。啊。这还是咱们女儿吗？是咱们女儿吗？是，怎么不是啊？你看他眼睛都熬红了，你是不是几天没休息啊？可不嘛，这可是我熬了一个通宵，一个字一个字打出来的。你们赶紧看啊，看我给我意见，行不行？一句话，免得我睡觉都睡不踏实。爸爸现在就看啊，现在就看。马上看，马上看。徐总，中午一块儿吃饭呗？啊，不去。你是不是傻呀？中午我跟我一帮朋友，手头有很多资源，他们也都特别牛，对你之后生意肯定用得上。那行。今天打算去哪儿啊？我呀，我要陪你女孩打胎啊
我们公司有一姑娘，前两天要死要活要跳楼的，一问才知道，怀了我们公司工程师的孩子，结果那工程师得手之后啊，不认账跑了。哎呦，这孩子别提多可怜了，年纪轻轻的，又不敢告诉自己家里人，又不敢告诉朋友，只能让公司派人陪他去。所以说呀，这小姑娘在外面一定要小心啊，万一遇人不淑呢，是吧？是挺可怜的，但是现在很多奉子成婚啊。那你可以在租来的房子里结婚，生没户口的孩子，请不起保姆，整天要么就是你老公跟你妈吵架，要么就是你跟你婆婆开战，这生活鸡飞狗跳，用不了一年你就得变成黄脸婆，亲爱的。这一燕子呀，生蛋之前还知道给自己垒个燕子窝呢，更何况是你呢？可是我也不能挑三拣四，蹉跎到三十岁啊！我挑别人，别人挑我呀，是不是？嗯、也是，友情饮水饱嘛。别忘了你会计师考试啊！这两个人在一起啊，就是有共识。我们已经想好了，只要考上，就马上跳槽。应该的，大姐，我走了，走吧，拜拜，注意安全，知道了。我说这孩子真够傻的，我好心编个故事吓唬吓唬他，结果没听明白。小秋姨，哎哎哎，手机手机手机手机，谢谢三姐，晚上回来给你带好吃的。呜、嗯、哇，小心点。啊，又早了呀！妈妈，我约我去吃大闸蟹，我都快来不及了。这衣服哪儿买的呀？我妈今儿早上穿也这件。你妈够前卫的呀！安迪，这么早上班吗？昨天帮小曲做文案，做到半夜，一大早，老板用魔力扣不得不去。小曲比你还勤快呢。昨天那么晚，今天一大早就起来了，要跟朋友们去吃大闸蟹。嗯、这老姑娘，不就说她衣服跟我妈衣服一样吗？真记仇！我今儿早上也没睡，把报告赶出来以后啊，就立刻给我爸爸送过去啦。获得了极大的好评，真是不知道怎么感谢你跟小关啊！我现在要去参加一个大闸蟹的聚会，不知道吃的时候会不会睡着。没有办法，国内发展生意啊就是这样，朋友介绍朋友，朋友帮朋友。就像我爸妈吧，我也只能一大清早去抓他，要是到了晚上，就不知道在哪个包厢里钻着了。安迪，你喜欢吃大闸蟹吗？晚上我给你带几只回来。别那么客气，你爸喜欢就好。剩下的工作还是要靠你自己。你晚上什么安排啊？我想请你跟小关吃个便饭，表示感谢。Don't sweating, we are neighbors, right? o、okay, k bye, neighbor. Bye. 终于来了，妈，怎么这么困啊？别提啊，为了把 GI 项目的报告赶出来啊，我一晚上都没睡，刚从我爸那杀回来。怎么着，那个登记注册公司哥们到了没有？来了来了，洋洋，洋洋，这儿这儿这儿。
这就是我跟你说过的曲香香，这是我朋友洋洋。你好，人都到齐了吧？我在最前面给你们带路，姚斌你就到后。行 ，Let's go， 走走走。一会儿再跟他说，晚上吃。风扇跟睡午这一都能办好了吧？还有啊，那两个潜在的客户，你肯定要介绍给我，知道吗？哎呀，徐潇潇，这点事儿我要办不了，你谣言我脸往哪儿放？你吃个大闸蟹你就想把这些事儿都搞定，你也太会投机取巧了。投机取巧怎么了？我爸给我布置的任务啊，我都提前完成了，完成了就是一切。嗯，我先睡会儿了。睡吧。嗯，好。啊 ，My God， 你怎么住这么远啊？你这样的话，每天不是把大好的时光全浪费在这四个轮子上了？你确定是我住得远，而不是你走了太多的冤枉路？我相信科技，除非 GPS 骗我。今天要来干嘛？是不是那件事情有进展了？老严正在帮忙查着，暂时还没消息。那今天是？上海金融圈有个高端沙龙，里面都是些精英人士，隔段时间大家就得聚聚交流交流。让你来，一是熟悉熟悉国内的形势，二是让你跟他们认识一下，看看有没有什么项目可以合作。这就是老严，很有喜感吧？办事很仔细，事情交给他你就放心。各位，最近资金外流现象。我做这就好了，你去忙吧。这是点心。加之制造业不振，房地产业下滑，外资已经纷纷撤离，国内市场看似繁荣，其实已成衰退之势。这点，相信在座诸位都有感觉。虽然政府降低了银行准备金率，释放了约六千八百亿流动资金，但我觉得效果不佳。说的严重一点，中国经济。今年将面临巨大的危机，在国际能源的消费中，中国已经成为世界上最大的能源国。参加一个国内论坛，有人危言耸听说中国经济今年将面临巨大危机，你怎么看？不同意。虽然人民币接连逼近跌停线，但国库充盈，民众手里也有大量的资金，有市场就有需求。中国经济依旧有的是增长点。同意，洗牌而已，危机不至于。但人民币不会下跌。在论坛上公然开小差，真的没有问题。这种不确定性。旁听而已，了解一下国内形势。现在这位发言人观点并不吸引我。以我的智商，足够一边听讲一边跟你说话。那就好。还有没有多余的精神？自己看，别小瞧，这可没那么容易。还好。那么给你七天时间，最多三天。这么自信，解不出来怎么办？你想怎么办答应我一个条件，跟我吃饭。好，不过相信我，你不会有机会。美国金融环境将进一步收紧。人民币国际化的速度确实加快了。安妮。
我先走了啊。干嘛这么着急啊？今天我可是准备了上好的大闸蟹。你们想用吧，我有事我先走了。等等，前两天你不是说要换房子吗？我突然给你找了几套，明天让秘书拿给你看看。不着急，先不用换了。不换了。前两天不还说，那几个姑娘叽叽喳喳吵得慌吗？其实也没那么烦，有时候我觉得他们几个也挺有意思的。刘妈，哎，你去把那篓大闸蟹拿过来。哦，好的。不用了，你知道我不会做这些东西。怎么做是你的事儿，给不给是我的事儿。OK。相信我，不尝尝这么好的大闸蟹，你一定会后悔。好吧，那我先走了。快。他来的正好。那，交给你了。一楼大闸蟹做宵夜，你把人叫齐了，煮熟了叫我。我都四十个小时没有睡觉了。我今天也逛了一整天，累的不行了。我想早点休息的。大闸蟹今天不吃就不新鲜啦，就得今天吃。都是半斤一只的大蟹，我特意买回来给你们分享的。行，算你够意思。不过就怕我们煮熟了去叫你啊，砸门都砸不醒。哎，这儿怎么又有一盒蟹？啊？哎，你们回来了？呃，那是我朋友送的大闸蟹，你们谁会做？我可不会煮啊！我会是会，可是没那么大锅呀，这么多蟹呢。好像我家里有，但是我没用过。叫上他们一起过来吧。行，我把东西放回家。小秋呢？他没跟你们一起啊？他呀，谈恋爱呢，现在已经回来了，跟她男朋友两个人去超市买点菜，说她男朋友做菜特好吃，也不知道长什么样。哦，好像今天一早我出门的时候我见到了。阿姐姐，长得怎么样？莹莹说是个大帅哥呢。师哥，来了。曲潇潇，你可真够花痴的。是啊，人一说帅哥，马上就醒了。这个男孩也就是一个非常斯文的男孩，谈不上很帅吧？不过，专门针对动物的一项研究表明，大脑零号神经发出的脉搏可以直接影响人类对外界环境的感知。它发送到视网膜的纤维会直接改变视觉信息的处理方式。那这是什么意思呀、啊？“情人眼里出西施”这句话是有科学依据的。行了，不讨论这个了。哎，好了，可以蒸了。锅呢？你看这两个哪个合适？这么大点儿啊？能蒸得下这么多吗？真香行吗？我这有个真香，但我从来都没用过。行、啊，你看，说明书。现在都这么先进了，太高级了。搞得定吗？去，解释干嘛的？
写是专治各种疑难杂症，怎么可能搞？其实我是八五年的，应该比你大一岁。不过在二十二楼，你还是大姐。你可真有意思啊，叫了我这么多天姐呀、啊，以后不许叫我姐了啊！到了咱们这个年龄，大一岁小一岁已经上升到了原则性的问题，千万不能马虎。安迪姐姐，以后叫我樊小妹，谢谢。OK。樊小妹，樊小妹，看懂了吗？安迪姐，嗯，你的 Facebook 上有人找你，好像叫什么起点，起点呐、啊。哎，关关，我是学文科的，不太懂啊。这起点是什么意思啊？听起来挺神秘的。我也不知道，要不我搜狗一下？搜。起点是时空中的一点，是大爆炸宇宙论所追溯的宇宙演化的起点，它具有一系列奇异的性质。无限大的物质密度，无限大的压力，无限弯曲的时空等，它既存在也不存在，一切现有理论在该处失效。完了，嗯，这都什么乱七八糟的？终于连上线了，填字图填的怎么样了？还没开始。吃饭没有？还没。要不提前请你出来吃饭？喜欢吃什么？说个地方。我三个朋友在，不出来吃饭。吃个饭而已。感觉你回国后似乎在逃避我，不愿意见面。没有。真有朋友在。准备吃大闸蟹呢。<笑>我只是随口问问，别放心上。知道了，谢谢。我是装着很随意，否则很没面子了。<笑>不知为何。此刻，对着电脑上由电流组成的冰冷的话语，安迪心中却升起一股暖意。屋里，曲潇潇还在呼呼大睡，樊胜美与关雎儿说笑着，看着他们，安迪只觉得有烟火气屡屡升起，世界顿时变得温柔多姿。哎，你这些邻居，我一个都不认识。咱们就这么直接去，合适吗？有什么不合适的呀？他们人都特别好。关雎儿比我小一岁，是我最好的朋友。樊姐是一家外企的 HR， 但是是个大美女。曲潇潇他们家特别有钱，我也不知道为什么他会住这。还有一个安迪，是一家大公司的首席财务官，但是人特别好，没有架子。反正你一会儿见了，你就都知道他们。都挺厉害的啊！到了啊！啊，这个，这个。嗯，那个，介绍一下，小白，我男朋友。啊，这是樊姐。哎，你好，关雎。哎，安迪，你好，曲潇潇呢？嗯，那儿呢？<笑>不是吧？这样都能睡着，真服了他了。是呀，不但能睡着，还睡得香着呢。我刚刚叫他半天，他都不理我。呃，我听邱莹莹说你要做饭啊，这初次见面就让你下厨，真是不好意思。那个螃蟹我已经蒸上了，那剩下的活就交给你。没问题，正好我们也买了不少菜，那我现在就动手
，会做菜的男人都是好男人。<笑>小秋爷，你帮忙啊！放心吧，就等着吃吧。那我也去帮忙。哎哎哎哎，帮什么倒忙？照我看呀、啊，这个小白啊，还真不……安迪，啊，围裙在哪儿啊？呃，第一个抽屉里。哦，还什么帅哥呢？就像你说的，情人眼里出西施。你吃人家的还说人家，不好吧？我我实事求是好吗？其实这个白主管长得还可以，可以什么？就是这莹莹呢，天天在我俩面前念叨，我俩都以为是什么超级大帅哥呢，所以我俩现在心里有点落差。嗯。落差挺大的，我看要不还是白曲霞霞叫起来吧，她这姿势太难看了。我去吧，哎哎哎，白帅哥来了，帅哥，来了呢，这么有效果。厨房那个就是把邱莹莹迷得七荤八素的白帅哥呀。什么眼光呀？声音小一点，人家听得到。<笑>那那我还用帮你做什么吗？你把这葱包了。好，把这个包了。不过他帅不帅这种问题，本来也是很主观的。那也不能主观成这样吧？邱莹莹粘他粘的跟什么似的？可我看他的眼神啊，从来就没有在邱莹莹身上。你注意他眼神吗？滴溜溜四处乱看。连小关都不放过，是吗？十有八九啊，猥琐男一个。哎，一会儿吃饭的时候，你别乱说话啊，光吃螃蟹就行了。嗯。开饭啦，大闸蟹来啦！大闸蟹来了！小心烫。啊！这些都是大厨做的吗？是的，小秋啊，你果然是好眼光啊！白大厨不光是人长得帅，做饭也是一流的，我太崇拜他了。嗯，小坤，你来，帮我跟大厨合影一张。哦，好。哎，哎，小白，行了行了，甭干了，赶紧吃饭了吃饭了，大家都饿着肚子呢。来来来来，坐啊，好，来坐坐这。自己来，自己来。来，同志们，把杯端起来。先谢谢安迪姐姐给咱们提供场地，也要谢谢小白给我们做了这么多好吃的。今天最辛苦的就是小白了。来，我们举起酒杯，敬大厨一杯。干杯！来，干杯！干杯！吃吧，谢谢。皮蛋拌豆腐呀，我最喜欢吃皮蛋拌豆腐了。嗯嗯，哎呀，太好吃了！邱莹莹，你哪找这么好男朋友啊？以后你要是想吃什么好吃的，可以随时让他做。我都快嫉妒死你了！其实我也是第一次吃他给我做的饭，真的。嗯，那我真是太荣幸了。小白，这杯酒我单独敬你。要是没有你啊，我们所有人都不知道要拿大闸蟹怎么办呢？这大闸蟹是我做的，那我也敬你。你不要喝完哦，否则是不给我面子。其实不用这么客气，呃，这么多美女在，能帮上忙，我挺高兴的。嗯，吃啊，啊，吃啊，啊。地铁赶不上了，快快快，我们先走了啊！小关，我的包。嗯，那我们先走了。这就走了。再吃会儿。来，你等，我们走了啊！拜拜，拜拜。
，拜拜。回来时候小心点。这个白主管啊，我往他口袋里放了张纸条，保证他明晚，不，今晚就贼打包天的给我打电话了。他是小秋的男朋友，你这样做很过分。我替小秋考验他男朋友有什么不对的呀？你是在验证自己的个人魅力吧？小心引火烧身，小秋不一定会理你的情。有句老话怎么说？爱情是盲目的。早知道真相早好。不信呀、啊，咱们走着瞧。谢谢安迪提供厨房了，我回屋趁睡前还能再背几个单词去。小懒虫改性子了，有出息！哎，你在这儿干什么呢？赶紧收拾去！你不是有约会吗？啊？他半夜给我发短信，说要帮一个朋友搬家，所以我今天也没有什么事儿可做。嗯，你有事儿做啊？赶紧看你那个注会考试书去啊！看恋爱谈的不务正业了，现在。我虚荣在焉，看不下去。你说那朋友也真是的，为什么不提前说呀？这好歹让我有个心理准备吧。哎，你不是跟安迪一块跑过去了吗？怎么剩你一个人啊？是啊，开枪回来了。安迪说的真没错，运动让人神清气爽。干脆以后你就变成安迪的跟屁虫算了，别叫安迪名字，叫他偶像。哎，你今天怎么回事啊？怎么脾气那么臭呢？我可没偷吃你那份大闸蟹啊！樊姐，你今天干嘛去？能干什么呀？收拾卫生。关关，你这周是不是应该跟我一起打扫卫生了？我今天就不去了吧。我偶像刚才给我推荐了本书，我得去看一下。你总是给我无法拒绝的理由。不过这年轻人呀，还是应该出去娱乐一下，不应该闷在家里。是啊。我还是等一年实习期过了，我再去玩吧。樊姐，他是半夜给我发的短信，你说会不会是有什么其他的女孩约他出去了？俗话说呀，礼多人不怪，妻多很痛快。这男人呀，不能不防，但也不能乱防。之间的分寸还得你自己用心去把握。但是他跟我说，他心里只有我一个人，说我一进公司他就注意我了。可是，可是我这心里为什么还是那么发慌呀？好了，你别胡思乱想的了，等见了他当面问问不就知道了吗？哎，看书去，给自己找点事儿做。樊姐，樊姐，你说我我我我要不要再给他发条短信，主动联系一下他呀？我刚才怎么跟你说的呀？啊，不要再胡思乱想了，给自己找点事儿做，知道吗？啊，呃，比如说哈，你看，那堆垃圾，你需要把垃圾倒一下。樊姐，嗯，我觉得你说的太有道理了，我不能再这样胡思乱想，我得给自己找点事儿做。嗯，垃圾我就不倒了，我回去看书了。你也给我无法拒绝的理由是吧？嗨，嗨，你怎么在这儿？倒垃圾。顺便躲避一下小秋远的爱情叹气。小秋怎么了？本来今天有约会的，结果小白临时有事儿，放他鸽子了，整个人魂不守舍的。我在想，会不会跟小曲有关啊
。小许今天早上刚给我发的短信，说他今天要搬新公司，他应该没有这闲工夫。搬公司？小秋颖说小白是帮别人搬家，该不会？不可能吧？他们才认识多长时间？不到二十四小时。如果曲潇潇这样就把白主管给迷了，这白主管得被锁成什么样？曲总，您这爱马仕的椅子到了，给您搁哪儿？放楼上吧。哎，好。好累啊。辛苦啦。潇潇，这个花放哪儿？说看剧还能有福利啦！只要截取九十不同角标，按照格式发布微博，就能获得《欢乐颂》的周边大礼，等你来拿哦！